。爷爷，这是啥？这不田鸡哥吗？这两个田鸡，他为啥趴在那里？他不怕罗非吃他吗？<笑>昨天我们打的是一千零八十的鲤鱼炮坑，呃，然后被老板盘了，全场全场被盘了。前天呢，打的是六百八的一个鲤鱼透驴，也被老板盘了，啊、呃，全场被盘。今天呢，我们不打鲤鱼了，我们今天打罗非。同样的也是六百八偷驴，六百八是罗非偷驴哦。<笑>那我们在广东啊，六百八或者在广西六百八都可以去打高炮了，对吧？对呀、啊。但是在这里就打偷驴。我今天给你定个任务吧。行，没问题。啊，反正前面两次给你定的任务都没有完成，也不能怪你，因为大家都是这个样子。对，对口不好，那真不能怪我，对吧？但是今天我们不知道。对。哦、我给你定个任务，五十斤怎么样？罗非。五十斤轻轻松松。他两百斤算。两百三，没事，我五十斤轻松松。那你要是完完成不了嘞？完成不了啊！随便你惩罚。我能惩罚什么？都可以啊。完成不了，我给你踹水里去。完成不了，行，那你说的啊，两我两百斤，两百斤三，让你完成四分之一就行了啊。好嘞，好、啊，那行，没问题。啊，走，走走走。我们这个散炮呢还是一样子的，我们按照，因为他昨天新鱼没有开口，我们今天呢就是在想他新鱼会不会开口。如果开口的情况，那么我们可能这盘散炮是是不够的。如果说口一般，那这盘散炮呢肯定是够的今天那么后面是好像是青鱼正钓啊，就是打打黑碗的，这边叫螺丝青，叫青鱼，然后它的一个收费呢是两千，青鱼炮坑。我们今天呢就偷这个螺飞偷驴啊，我们先先把这个呃，先把这个拉个球开好，两百毫升的拉个球，四百毫升的水。拉个球，对。像这种是属于水洗的这种拉丝粉呢，我们就需要先把它开好，然后静置，让它吸透水。等一下，我们再把冻料给它放进去就好了。师傅，嗯，我问你一个事啊。啥？你饿吗？饿啊，肯定饿啊。我给你个东西，早餐，拿着。<笑>你这个识别一点，你不要跟我玩这种的。<笑>哎呦，真的是这这这，这造孽啊！真的是，给我拿个蛋！哎，我们今天是，我们今天的敌人是老板，你为什么把我当成你的、哎、你的敌人呢？两掐鱼的感觉，你不觉得吗？呃，一个，一个，呃，一个，两个，三个，四个，五六七，今天偷驴七个人，我们先简单的把这个冻料给它打开。加百分之十的虾粉进去，左一型的话，我们是加凤梨进去，凤梨就大概加一个像这种打新鱼的，大概就加个啊四五毫升进去，然后蛋奶呢打一个气味扩散，加五毫升，然后再能量果酸，一二三四五六七八九十，能量果酸的话一样的，我们多加点，加三毫升进去，一二三四七，这个药酒也是一样的。因为它这里呢，我们需要打一些穿透，把它打均匀，把这个丝呢给它打开就行了啊。然后呢，我们最后再加刺猬青进去。OK， 我们镜子这里给它吸一下水啊，让它湿，充分，发均匀一点。先先抽个抽个四五坨吧，因为这两边嗯都没有人，我们不需要抽太多了，就是边钓边看，看一下鱼口，我们再决定进行呃捕窝、做窝的窝量啊。
。我们前期呢使用的一个料具就比较比较大一些，反正前期是，呃。二点零加零点三的一个 PE 线，然后去去试去试口，因为不知道今天的口怎么样。杆子呢选择的是一只十十二 H 的一只玉痕，准备想着如果鱼口好，我们就去磕它。浮漂呢没没有多大，这个浮漂大约是现在一点七五克左右。反正我们边打边看啊，呃，如果说鱼口。快的情况下，我们这个钩子呢，现在是，呃，现在是十号袖，就想着去打快鱼去飞的。如果说是鱼口慢，我们可能将十号袖呢会改成常规的一个八号螺飞袖。因为我看到了这里面的一些浮起来的一些一些鱼啊，那个体呢多数也有一斤到一斤半左右。我们打快一点，前期先把节奏打起来。顶住了。啊<笑>坏了！第一条正口啊，我怎么样？全部是老鱼，没有一条新鱼。嗯这个鱼啊，这窝子里面的明显都不是新鱼，打出来的话看的都是老鱼。这口下去啊，特别默契，没有说是很干脆的，就是这样慢慢磨，就吃啊，吃不进又怕吃的那种感觉。所以说，呃，先打吧，还是先打，边打边看，看一下这个口怎么样调整吧。呃，快呢？现在是不快，还是慢慢的下去呢？有很多动作，但很，但是就是漂晃来晃去，没有很实质性的去马上去吃。好了，那往下吧，它就是这个样子。妈，看到没有？我的下巴上面。毛的毛的，别跑！<音><音><音><音><音><音>啊，这个鱼啊，不是特别刺，但是就是蹭的特别厉害。吃口呢，一点都不痛快，就整整个就是在那慢慢顶，慢慢顶，然后慢慢推，推的差不多了之后呢，啊，轻轻的吃一口。更多的呢是这个鱼啊，在离底或者半水的这些位置乱撞，这下去呢也没见接口，它也不接。更多的呢，就是要么丢到它身上，它出现了那种撞线动作，就让它接，它也接不稳。
，所以我们还是搓底炮啊，搓底炮把它给压在底部打，压底部打的话，相对来讲会比较稳一些，就说可持续性的是鱼口啊，时间长一点。师傅啊，还是叫罗非好玩啊？啊，罗非跟鲤鱼都行，只要有口都好玩。这龙头，看到没？这头摸，慢慢摸，慢慢摸的。我错了，我错了，我错了，我不该投你，我不该想着磕你。哎呦，哎呦，我都给我抓到手了。这<笑>不罗非吃吗？为啥这里面有鲤鱼嘞？打鲤鱼的时候不拉鲤鱼，打罗非的时候上鲤鱼，这搞啥嘛？我手给我扎个窟窿出来了，难受的很。叫什么啊？钓罗非，嗯，他不来罗非，他来鲤鱼。来了，小鱼！哟，算算算算算算了算了算了啊！不坑你，不坑你。先取下一条，然后再磕另外一条啊！安全起见。等一下啊！相信大家在打这个罗非啊，开膛的时候都有听到呕活的声音啊，全膛呕活，就是说干子啊，爆干的这种声音呢、啊。就是有时候呢，啊，鱼个体大了，或者说双尾的时候，它不太配合，就是一直跳，论跳论蹦的时候，发力点不一样，这个时候就很容易导致，呃，把杆顶断了。实际上呢，这里面是有呃杆子的一个质量问题，同同时呢，也有一个自己操作的一个问题，所以我们还是要注意一下。来了，小鱼，两斤多一条。下去。
来吧。来吧。来吧！哼，真的是。这个罗非身上还不止一个钩啊！这个罗非身上好几个钩啊！你都没教过他，他这个啊，他怎么知道？还是罗非好玩，这罗非下去有口，你不管他打不打得到，起码浮漂是动的。他这个口呢，就嗯，可能是滑口鱼吧。我们刚开始钓还还不确定这个口是什么样子的，反正他慢慢摸，呃，吃口的一个动作呢，没有太那个，没有太干脆啊。不过比起来鲤鱼半天一口都不来，呃、嗯，钓的要爽得多。还是罗非好玩，小鱼啊！对，罗非好玩。来吧！哎呀，找到感觉了，找到感觉了。哎，这是啥、啊？这不田鸡哥吗？哈哈哈哈哈！这有个田鸡。他为啥趴在那里？他不怕罗非吃他吗？呃，罗非怕田鸡哥。哇！鸡的呼，大呼！哇哇哇！来吧。来吧！哼，真的是。不好好吃，哎呦，不要去蹭。
。哟，哪有那么多鲤鱼啊？哟，咋又是个鲤鱼呢？哇，这个鲤鱼倒是漂亮啊！打罗非他又来鲤鱼，打鲤鱼的话，他啊他又不来口，你说气不气？这他就跟你唱反调的。那。看到没有？拿旗杆就种鱼啊、嗯！它这个鱼不是说，不是说它浮起来接你的啊，它不接，它就是在伴随啊，跟离你的这个位置冲来冲去的，鱼密度有，所以说就造成这种漂象一直落晃落晃。然后呢，我这边我也没有看到接口，然后更多的呢，看到的是什么？就是它的这个呃鱼状线的，如果说是在行程上面出现接口的情况下，我可以去尝试打一下浮，或者说是打个行程都可以。但是现在呢，它它还没有出现这种动作。打快的时候呢，也尝试过；打慢的时候也尝试过。反正就是，呃，试试欲望没那么强。我我现在打的大多数呢是属于老鱼，就是它塘底的这些鱼。新鱼的话，我才打几条新鱼。那如果说我们这边新鱼多的情况下，打这种抬头吃食的啊，打浮效果可能会更快一点啊，翻得很。呃，鱼又是钓着钓着，又是出太阳，又是下雨啊。这两天钓鱼呢，就没有碰到一个好天气，一直这个样子，闷闷的啊，又是下雨，又是转瞬就出出太阳的这种的。毛的，毛的，谁？对了，跑，往哪里跑？你问毛的，毛的就不飞你啊？别踩。啊？今天这边呢是这，是偷驴啊，罗非偷驴。钓票六百八，两广的兄弟们可能心里面很吃惊啊！我们打个高炮，打个炮坑都只有只有三百、五百、六百的，这边这边偷个驴就到六百八了。这边呢是浙江嗯直西啊长起镇金钟海钓鱼场。昨天他们是正钓，呃，鱼口出的不是特别理想，所以我们想着今天九个人呢偷驴，看一下能不能呃。能不能看一下？哇，这是什么嘛？<笑>我说能不能罗非保护你？为什么上鲤鱼呢？大哥，你配合一点呐、啊！哎呦哎呦，没事，掉湖里面去了就行了。小雷，啊，快点，把这护给换上，要不靠护，然后这边鱼多了，容易死。对，轻一点，轻一点，轻一点，轻一点。哎呀，没看到。啊，小雷，啊，把这个护拿那边插着。换护的时候，因为我们是用短杆。换护的时候一定是轻轻的拖，不要把鱼，不要把鱼拖拖起来了，拖起来它打水声音特别大，因为我们是三米的杆，特别近。如果说是把那鱼惊动了，我们很容易惊窝子。哎呀，你在我旁边坐着，你就不能把它接着吗？一瓶红牛美，这是不是你的问题？是不是？一瓶红牛美，不，这是不是你的问题？是我问题，是吧？这个鱼飞起来，你不就把它接着，看着它跳下去了？
以说实话啊，这个盘我们走了一圈，还就你这边的票价乱七八糟。<笑>来吧。我靠！又是一条大鲤鱼啊！兄弟呀、啊，兄弟呀、啊！不要跳，不要跳！真的是这个鲤鱼就是、就是，打你的时候又不来。现在他还跟罗非混在一起了，他还小，他在那慢慢磨出一个小盾口的这种玩法。现在全场都是这个情况，然后几位钓友，一二三四五六七八九，叫我一起九位钓友在偷驴。他呢有一个在打符，打着打着呢也不打了，也下底了。有一个呢好像还在打，不过看口呢也是一般。嗯，整个节奏呢说快呢都快不起来，说慢都也不算慢吧。主要的呃有趣的地方呢就是在于，我这里呢就清一色的老鱼。他们能打符的地方呢，打起来的全部都是新鱼。我这边他们新鱼给出来的口，咔一个洞口就下去了。我这老鱼就磨磨磨，反复的磨，使劲的磨，磨完之后再再轻轻的给你一口。等于说整个做钓的一个呃，就整个上鱼啊，在做钓这上鱼的一个过程时间，我这边老鱼时间会拉得很长，因为它磨口太长时间了。那新鱼可能。顶一口，马上一口就就吃了。这老鱼就是起码磨十几口，漂从这边磨到这边，才给那一口。好，这叫啥？这叫顶级鱼头，看到没有？我只知道他帮他抄鱼。你看这下雨天的衣服都淋湿了，他他坐在那里，然后种一条抄一条。这是多少广大钓友羡慕，对吧？你下的越来越大了，师傅。下大了，现在你没发现一个问题吗？嗯。这全场啊，这个鱼口特别慢。呃，实际真正的一个原因呢，就是第一个时间也也差不多了，就是到了正午了。到了正午这个时候，本来鱼的一个呃鱼口会差一些，呃，加上呢这个天气的因素啊，一直下雨。其实很多人呢，他很多钓友
他以为下雨，然后雨水打到水里面，含氧量会增加，水里面，其实是相反的，越是在这个时候呢，这水里面呢越缺氧，然后这些鱼呢越不舒服。所以，当水深的时候，它现在是水体的含氧量不够。当水越深的时候，水体的那个溶呃溶氧量啊，就会呃越稀缺啊，这些鱼就待的不舒服，就越容易靠边。所以我们现在斜着钓，贴着这个边玩一下。这边这里还挺多卡的，啊，找到卡，找到就一阶一阶楼梯下去，找到卡，估计连那个鲤鱼都都比较好钓。走走走走走！我就说这里面肯定趴了一条鲤鱼。超了超了超了超了超了！这个不能磕了不能磕了，这先磕一，已经吃亏了。哎呀，这鲤鱼在我罗非窝趴着。炮！炮！来来来来来，收干鱼，收干鱼，还磕了，鱼不磕了，鱼不磕了，收干鱼啊！呃，整个后面呢，都是比较慢的。特别是靠近我们这边一片的，我们这边一片是老鱼居多，然后靠近那个位置呢，他们还可以打一些新鱼。新鱼相对来讲呢，就是吃口的一个速度啊，它会快很多。老鱼呢，就是慢慢的在那里摸。但是我们后面呢，打正窝已经是完全没什么动作了，没什么希望了。后面我们就打这旁边的偏窝，台阶上面要勉强摸了一些鱼啊。等一下，等他过来回鱼，我们看一下有多少啊。看一下师傅今天鱼获怎么样。哇！第一个虎，八虎，来二五七，哇哇哇哇哇！哇！下次心口打平。对，今天那边那两个打鱼的都好厉害。对对对。他们那边有新鱼吗？我们那边没有新鱼，没得搞嘛。一百一十六，一百一。哇！哦，这里一百一。这一个就一百一了。这个高点，哇，六十九，六十九，六十九，六十九，六十三，六十三，六十三，刚才一百多少？一百七十三，比我厉害就行了。我的目标五十斤，我已经应该差不多。啊，应该差不多完成了是吧？啊，等一下，啊，这这，等一下，趁我的。啊，等一下，到时候到你那边回去。好，走、嗯。我今天这边的情况是这个样子啊，就是，呃，我们这边呢，全部都是打这个回回下去的这种老鱼，就是。然后对面那个一个打了三百多斤的，就是新鱼扎在那边以后呢，他们可以打浮。我们这边的话，这种条件不支持。另外一个呢，就是我们打到中后期以后呢，打正窝已经没口了，啊，完全没口了。然后呢，他们在这边经常钓的，他们就开始，他们知道这里面的地形是什么样子的，然后就打在打在边边的，打这个坎。然后就一同样的，他们也一直呃一直可以持续上鱼。我们就吃这个亏。今天如果说知道窝子里面呢没口了。然后一直在呃，马上转到打这个坎的情况，可能今天呃，鱼货还可以往上面再加一些。那么等一下，如果说别人再到这个塘里面来钓的啊，可以好好的啊，看一下他们是怎么是怎么找这个地方的坎的，因为他们太清楚了。我们去看一下小鱼那边，看小鱼那边打了多少。他今天给自己定了一个任务，五十斤，去看一下。我的鱼货，看看看看我的鱼货。
哎呀，你们有几个好大的呀？等一会儿，等他，等他拍照了。你看那个鱼，活泼乱叫的。我我我，多斤？八十五点九，就是八十。八十五点九减六，减六，八十斤。耶嘿嘿嘿嘿。那背上的秤呢？来来来来来，零零零。我还以为就应该有五十来斤、六十来斤，超乎我的预算了，真的。可以可以可以。八十斤。能钓那么多，完全是我师傅指点的好，他一直在教我怎么样去钓。所以呢，今天很感谢我师傅。下一次我们要提升一个档次啊！好了，今天我们就到这里了，拜拜，下期见。